όχι γιατί μια γυναίκα να θέλει να διατηρήσει τη γονιμότητά τη. Σε ορισμένε περιπτώσει, γυναίκε αναπαραγωγική ηλικία που θα διαγνωστούν με καρκίνο και θα χρειαστούν κάποια χημιοθεραπεία ή αχνοθεραπεία, αυτό έχει ω αποτέλεσμα μεγάλη μείωση στα οθηγικά του αποθέματα και συνεπώ τη δυνατότητα τεκνοποίηση στο μέλλον. Κάποιε άλλε φορέ, οι γυναίκε με πρόωρη εμεινόπαυση εποφελούνται από την τεχνική τη κατάψυξη οαρίων πριν, πριν να επέλθει η εμεινόπαυση, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν στο μέλλον παιδί με οάρια που φέρουν το ιδιωτικό του γενετικό υλικό. Στην πλειοψηφία όμω των περιπτώσεων, στην καθημέρα πράξη, οι περισσότερε γυναίκε που καταφεύγουν στην τεχνική τη κατάψυξη οαρίων το επιλέγουν για καθαρά κοινωνικού λόγου στην προσπάθειά τους να καθυστερήσουν την τεκνοποίηση. Είτε επειδή δεν έχουν βρει τον κατάλληλο σύντροφο, είτε για προσωπικούς ή επαγγελματικούς άλλους λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατάπτυξη οαρίων ή egg freezing, όπως είναι διεθνώς γνωστό, αποτελεί ένα πολύ καθοριστικό και αποφασιστικό βήμα για τη γυναίκα στην προσπάθεια να πάρει τον έλεγχο της γονιμότητάς της. Αποτελεί, θα έλεγα, ένα ορόσημο τη εποχή μα, ιδιαίτερα στο πεδίο τη ισότητα των φύλων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο η γυναίκα μπορεί να επιλέξει πότε θέλει να μείνει έγκυο, χωρί το άγχο τη ηλικία, όταν οι επαγγελματικέ και κοινωνικέ υποχρεώσει τη το επιτρέπουν ή όταν το επιθυμήσει. Για τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των οαρίων που θα συλλεχθούν και θα καταψυχθούν, ιδανικά πρέπει να γίνεται η τεχνική όταν η γυναίκα είναι μικρότερη των 35 ετών. Διεθνώ ίσω υπάρχει ένα όριο, ανώτατο όριο στα 38 έτη, αλλά αυτό είναι κάτι που εξατομικεύεται ανάλογα με τα οθικά αποθέματα τη κάθε γυναίκα. Ιδανικά θα έλεγα η καλύτερη περίοδο για να γίνει τεχνική είναι μεταξύ των ηλικίων 25 και 35. Αν μια γυναίκα, για παράδειγμα, όταν είναι 32 ετών, αποφασίσει να καταψύξει τα οάρια τη και 10 χρόνια μετά επιθυμήσει να προσπαθήσει να τεκνοποιήσει και δεν τα καταφέρει με φυσικό τρόπο, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα οάρια που κατέψυξε 10 χρόνια πριν και οι πιθανότητες για επιτυχία θα είναι οι πιθανότητες που θα είχε αν τα χρησιμοποιούσε τότε. Η όλη διαδικασία είναι σχετικά εύκολη και προσωμιάζει πολύ με έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού, η γυναίκα θα χρειαστεί να ξεκινήσει ενέσεις με την έναρξη της περίοδου καθημερινά για περίπου 10 μέρες. Όταν τα οφυλάκια είναι έτοιμα για την οληψία, η διαδικασία γίνεται υπό ελαφριά αναισθησία, μέθη, παρουσία αναισθησιολόγου και διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Είναι εντελώς ανώδυνη. Μετά από μία ώρα είναι σε θέση να επιστρέψει σπίτι της και την επόμενη μέρα κανονικά στην εργασία της. Δεν υπάρχουν παρενέργειες και οι όποιε επιπλοκές είναι σπανιότατες όταν η μέθοδος εκτελείται από κάποιον έμπειρο και εξειδικευμένο γιατρό.